موازنة يقول لك السؤال إذا دفعت صندوق خشبي كتلته 25 كيلو جرام إذا هذا يرمز له بحرف ال M على أرضية خشبية بسرعة ثابتة مقدارها واحد متر لكل ثانية إذا هذا رمزه حرف ال V فما مقدار القوة التي أثرت بها في الصندوق إذا القوة التي أثرت بها الصندوق هي F الدفع F الدفع لأنك أنت جالس تدف صندوق وتبغى القوة المؤثرة في أو القوة المؤثرة عليه طبعا احنا قبل ما نحل المسألة نكتب المعطيات اللي هو M بيساوي خمسة وعشرين كيلو جرام وعندنا السرعة بتساوي واحد متر لكل ثانية وعندنا التسارع غير مذكور وبالتالي هو صفر متر لكل ثانية طبعا اي سرعة لابد ان يرفقها تسارع وفي السؤال غير موجود اذا يساوي صفر آه عندنا الخشب الخشب عندنا القوة العامل الاحتكاكي حقه بيساوي صفر وعشرين هذا معامل الاحتكاك الحركي معامل الاحتكاك الحركي لمين للخشب اذا المجهول عندنا مين اف الدفع 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 حق مين حق الصندوق طيب نيجي نحل القانون اول شيء احنا قلنا لازم نوجد الكتلة بالوزن لازم نحول الكتلة بالوزن لان المطلوب في القانون هو القوة العمودية والقوة العمودية هي اف ان واف ان نيوتن يعني هي القوة النيوتنية والقوة النيوتنية هي الكيلو جرام مضروبة في تسارع الارض اذا اول شيء اف ان بيساوي اف جي ها واف جي يساوي مين الكتلة مضروبة في الكيلو التسارع الأرضي إذا خمسة وعشرين ضرب تسعة فاصلة ثمانية يطلع يساوي عندنا ال F N اللي هي القوة العمودية أو الوزن موجب ميتين وخمسة وأربعين موجب ميتين وخمسة وأربعين لأن في اتجاه الموجب طيب بكذا وجدنا ال F N اللي هي القوة العمودية القوة الآن عندنا القانون بالنسبة للاحتكاك الحركي قانون الاحتكاك الحركي هو F K يعني F small F small يساوي ميو K اللي هو الاحتكاك الحركي مضروبة في ال M G هذه كلها تساوي مين تساوي F الدفع إذا ال F الدفع هي عبارة عن أن ال F ال F K مضروبة في قوة الدفع بتكون انه ال F تساوي انه ال F K المعامل الاحتكاك الحركي يساوي الميو الميو K مضروبة في مين في M G ونعوض بالقوانين نقول انه يساوي صفر وعشرين اللي هو معامل الاحتكاك السكوني مضروبة في الكيلو جرام اللي هو كتلة الخشب ومضروبة في مين؟ مضروبة في تسعة فاصلة ثمانية طبعا بإمكاننا نختصر هذا الكلام بميتين وخمسة وأربعين بميتين وخمسة وأربعين لكن في النهاية يطلع الناتج إنه إف الدفع بيساوي تسعة وأربعين في إتجاه اليمين لأنه بيكون بقيمة الموجب ويساوي بالموجب إذا كان يساوي السلب نقول باتجاه اليسار